，语文三十七，数学三十八，又垫底了吧？我给你说过，多跟正数第一的玩，天天跟倒数第一的在一块儿。我刚刚他娃子说他就是正数第一啊，他那个是不是得夸夸我啊？你考这么点分，让我夸你啥？夸我不偏科啊？还好意思吃？下次咱能不能考个一百？我要是考了一百，那咱俩是不是得做个亲子鉴定啊？为啥呀？就是你这脑黄，我要是能考一百的话，那肯定是在医院报错了。<笑>你别整那些没用的，你现在不努力，长大连工作都找不到，都没人用你。老话说得好，此处不留爷，这有留爷处；处处不留爷，爷干个体户。<笑>妈妈，你说我以后是上北大还是上清华？哟，只有这志向呢，没看出来呀、啊。我妈爸提任他姐刚考完。我们都在替他愁这事呢。他姐这么厉害呢？考多少分啊？四百多。那你们愁的太多了。清华北大是够点呛。那还能上啥？这个我也不知道，这得好好查查才能报个好大学。那你帮我查查。用这一个夸克 APP 搜高考就能查，把省份科目和分数输进去就可以智能推荐可参考的专业院校，而且它还能综合省考试学院最新招生计划和历年的录取分数线分析录取情况。另外也可以选你想去的城市和院校类型，多方便呀！在这里面查询大学和专业的信息都非常的方便直观，还能按分数线段精准筛选，查询历年录取分数线，整得明明白白。而且还有张雪峰老师直播指导，手把手教你填报更省心。明天我就把这个告诉甜甜，那确实有用，就点击视频下面的链接就能下载。你赶紧去告诉他吧，可以让他姐姐上个好大学。来，再次挑战，我就不信我难不了你。手不能碰球，你要是能把这个杯子里的球移到这个杯子里来，这一百就是你的。做不到，还是得把之前那些钱还给我。你发工资了呀？嗯。这点钱你自己留着吧，一会儿钱没了又得哭。哭不了，因为手不碰球根本就不可能做到。你还研究呢？啊？认输吧。<笑><笑>来，刚刚那一把是我大意了，是我没表达清楚。你只能移动这个杯子，这个杯子不能动。你要是能把这个球移到这个杯子里来，我再给你一百，我就不信你能做到。你以为做什么事情都像你想的那么容易吗？老瓜子是不是嗡嗡的？这一年也该画个句号了，说一说你的新年愿望吧。我希望你力气变小点儿、啊。我力气也不大呀。人家都说了，妈妈属于是那种小鸟依人型的。你可拉倒吧，力气还不大，一年到头光拖我学习的后腿了。咱不提学习，那你觉得妈妈今年表现怎么样？怎么说呢？你实话实说呀。为你做首诗。哦、一心想把钱来赚，累死累活真遗憾。一年到头算一算，最后还是穷光蛋。总结起来一句话，那是穷的相当稳定了。哎呦我的妈！你又损我啊！我求你放我一马行不？马上快过年了。你别笑。俗话说，上帝给关上一扇门，就会打开一扇窗。今年他给我关了一扇门，我没有挣到钱，不代表明年我还这样。哦。我期待我的窗。<笑>你的窗不是前两天刚割走吗？<笑>妈妈，这个怎么做？你看，你是不是还得用我？还不让我给你辅导？<笑>成语填空，龙潭什么穴？就这个字，我一给你提示，你就明白了。哦，有一首歌叫《两只什么嘞》？蝴蝶？<笑>不对。那武松把什么给打死了？潘金莲。哎呀，我的天！你还知道潘金莲呢？不对，你再想一想啊，有一个成语叫什么头什么尾？从头到尾。错。掐头去尾。它是动物的，动物的。鸡头凤尾。我这么给你提示，你还不明白吗？
你就是非得逼我是吧？我平时对你爸你俩凶的时候，你们两个都叫我什么呀？泼妇。哎呦我的妈！你这是故意的，李佳琪。你说平时我不让你说我是虎的时候，你天天挂嘴边说我是虎。我现在让你说我虎了，你现在你就不说。哦，原来是虎呀。妈妈，这可是你自己承认你虎的，可不是我说的啊！<笑>妈，我都开学了，你还不找个班上？你可别说，我今天已经找到工作了，还是原来老本行，会计。那雇佣你的这个老板智商也够可以的，还是原来那个老板吗？<笑>换了，不是了。那还算你有点良心，啥意思呀你？咱也不能可着一个老板坑呀！我去工作是坑老板呀，我去工作是在给他们创造价值。你可拉倒吧！去年你刚上班，人家老板开的是大班，让你算了一年，人家现在开的是三轮。哎呦我的妈！那他开三轮跟我有关系啊？你还别说，今天这个老板有钱，这家伙开路虎。等到年底你再看，别说路虎了，三轮他够呛都能开上、啊。人家可是大老板，都是做大生意的，有钱。这不是请你去当会计了吗？钱再多也能让你给算没呀、啊。喝五虎。啊你这拼音是数学老师教的吗？啊，语数结合体，拼的这什么玩意儿？你写这个五就算了，你还不给人家加声调？有人叮叮叮。你仔细看，这个五自带声调，不用加。那你也不能这样拼啊！我听说过杂交水稻，我头一次听说杂交拼音。你可真是发明家！你别笑。看下面这个，歌乌 A 龟。你这样拼有没有考虑过那个龟的感受？你有没有问过人家那个龟介不介意？哎呦我的妈！妈妈，龟介不介意？我不知道。那你介意吗？我肯定介意啊。你介意的话，我想。我也得介意吧。又做错了。看，教室里一共有九盏灯，关掉了三盏灯。问，还有几盏灯？你这个用脚趾头想，它也是六盏灯。你还给我写个九盏灯，脑袋让驴踢了。你仔细想想。人家问的是还剩几盏灯、啊，关掉的那三盏灯，张推跑了呀！这你别笑，也不知道谁的脑袋让驴踢了，谁的脑袋让驴踢了。<笑>问你喜欢葡萄沟吗？并说一下你的理由。不喜欢。人家问你喜不喜欢葡萄沟，然后说一下你的理由。对呀、啊，我就是不喜欢，我本身就不喜欢吃葡萄，那玩意太酸了。哎呦，我跟你说，这个葡萄沟里的葡萄特别甜，它一点也不酸。那我也不喜欢。不是人家很甜不酸，你咋不喜欢呀？还得吐籽呢。哎呦我的妈！它这里面的葡萄一个籽也没有，不用吐籽。小明把三节绳子连成一条绳，需要打几个结？两个。哎呀，我辅导你作业真的是辅导的我够够的，你脑子就不开窍呀？人家这都说了三节绳子，你整两个？一个，两个，三个，一个结，两个结，你自己看看是不是两个结？妈妈，你这脑子开窍是开大了。
，都忘记啊，拍水果了吧？都忘记啊，拍水果了吧？<笑>我爸亲生的，不是你这是在质疑他，还在质疑我？这话可不能乱说啊！我让他带我去动物园，他都不去。我的亲妈呀，你能带我去吗？你想去动物园干啥？我想去看猴。人家那个猴不写作业都有饭吃，你作业写完了吗？还看猴？就剩一个二百字作文了。那写完再说呀。那个作文好写。题目是我的妈妈。嗯嗯，你的优点这么多，别说二百字了，五百字都不够我写的。<笑>你这马屁拍的，啥也别说了，出发动物园。妈妈，你确定不用我爸来当司机吗？嗯、啊，你这开车技术能行吗？<笑>你以为我这驾证是白拿的呀？啊，想当年我学车，科二的侧方停车，还有那个倒车入库，都是我最擅长的。确实擅长，光科二就考了六次。我爸平时不都叫你科二六次郎吗？妈妈，你在这坐着干嘛？你咋不回家呀？没事儿，坐会儿呗，心烦。刚才妈妈看到那边有一帮小孩，在那边打打闹闹的。妈妈就想到我小时候，每天无忧无虑的，饿了有人喂，累了有人抱，就算是尿裤子了也有人管。那时候特别开心，特别快乐。现在也不知道是什么原因，一点也不开心，一点也不快乐。是不是因为你没尿裤子的原因啊？是不是因为你没尿裤子的原因啊？我跟你说，有这么难吗？个位数不够减，你像十位计啊！六计，天天计，从来都没有玩过，我都不好意思计了。妈妈跟你说哈，你看他其实这个数字就是像一家人一样，你就把他把这个个位数当儿子，把这个十位数当他爸爸，把这个百位数当他爷爷，儿子跟爸爸要。他不天经地义吗？他他还还有不好意思吗？你给他爸要就行了，还是给他爷爷要吧。你给他爷爷要干啥呀？给他爸爸要，他爸爸也没有啊，都给他妈妈手里管着呢。哎呦我的妈！就是他妈妈在就好了。来看一下这个题哈，两位老师带十九名男生、二十九名女生，雇一辆五十座的大巴车去郊外野炊，问能不能坐下？不能。啊、你这数咋算的呀？十九名男生加二十九名女生，再加上两位老师，这不正好五十个人吗？怎么就不能坐下了呀？你这是昨天吃猪脑花吃多了是不是？不过了，数都不会算了。好，五十个人，你要司机坐呢？你说怎么还有司机的事儿呢？你让他两个老师开车不就完了吗？哦，人家都说的是雇车，你打辆出租车还把司机赶下去啊？再说了，你确定这两位老师有驾驶证呀？不是你这样肯定不对呀、啊！我用手机看一看。妈妈，你原来那个手机呢？
，我原来那个手机放桌上卖了呀。你们要是卖手机啊，一定要找个靠谱的平台。我推荐你们去转转 APP， 我是转转老用户了，几次体验下来都很不错。下个单就有人来收，关键是他们家回收价格很公道，打钱又快又干脆。总之听我的，回收数码产品去转转就对了。你想通了吗？不是，要你那说法的话，他是不是还得带个厨师过去呢？你得给他们做饭呀。你咋不带个拉二刀的呢？人家去郊游是为了亲近大自然，你以为都跟你一样光想着干饭呀？哎呦我的妈！还有，昨天你买的猪脑花，我只吃了一口。剩下的全被你吃了，你自己没数吗？<笑>看来真是不过了。<笑>中国的汉字非常的奇妙，凡是带“米”的这种字，都是和食物有关系。哦，就像你今天学的这个粮食的“粮”，那还有很多呀。你比如面粉的“粉”，米粒的“粒”，糯米的“糯”，对不对？那大饭的饭呢？还有那个是粑粑。哎呦我的妈！这些和食物有关系吗？妈妈，你这上了五个一年级的人，跑这里来研究五六千年的汉字，你咋这么能装呢？我操！怎么又吃排骨？你这孩子怎么身在福中不知福呢？有多少山区的孩子想吃这个东西都捞不着吃？那你让他们吃一个月试试。行了，你快吃饭吧啊！早知道你拿了驾驶证就往桌上撞，当初就不应该让你学车。哎呦我的妈！那咱平时是不是也得买猪肉啊？人家吃这个养猪的还给咱算的便宜，这样咱就不用买了，够咱吃一阵子的了。我看不是一阵子，是一辈子吧？哪能吃这么长时间呀？你怼人家猪圈里了，你心里没数吗？<笑>又和我爸干仗了，别自己一个人难受，说出来也让我高兴高兴。你一边去吧，我今天就是有点晕车。第一次听说，骑自行车还能晕车？<笑>难道？猪猪上了，你又中猪上了。哎呦我的妈！你就不用胖点好呗？骑自行车怎么了？骑自行车还健身还环保？哦，你倒是想不环保，可是咱实力也不允许呀、啊。我实话告诉你吧，今天你王阿姨又生了个宝宝，我眼馋的，我想给你商量商量，再给你要个弟弟妹妹行不行？你别跟我商量，你跟你口袋里的钱商量。你这是肯定又怕给你挣家产，家产？咱家除了我爸这点钱，还有挣钱的东西吗？那不是还有一样家用电器、电风扇吗？你别提那破电风扇了，去年一夏天连个二档都挂不上。王阿姨来咱家吃饭，热的、脸上的妆、花的，一道一道的。哎呦我的妈！他尴尬的看着我爸，我爸看着王阿姨的脸说：“你看你的脸花的，都没你素颜好看了。”你爸见过你王阿姨的素颜呀？十、啊、六人过河，只有一条小船，每次只能过去四个人。问至少几次能全部过河？五次。你张嘴就来呀？你不过过脑子吧？十、啊、六人过河。一次过去四个人，十六除以四，那不正好四次就全部过去了吗？哦，一次过四个人，那还得有一个人划船返回来啊。所以前四次每次只能过三个人，第五次剩下的那四个人才能一块过去。你自己想想对不对？有人，哎，哎呀妈，想到我脑子疼。这都说你没脑子，你咋还脑子疼呢？哎呦我的妈！你不硬就别硬叫，我求求你放了我吧！你还是给我找个辅导老师吧。不是，你觉得我那点工资能给你请得起辅导老师吗？正好你张阿姨给我推荐了这一款作业帮辅导机，有了它，以后就好好学习吧，长大争取当一名人民教师，教书育人。妈妈小时候就梦想着当一名老师。可惜没能实现。你不是
早就识相了吗？还比老师高一级呢。咋是五年？<笑>你不是光一年级就上了五年，人送外号王校长吗？<笑>妈妈，李白是谁呀、啊？你连唐代诗仙李白是谁你都不知道？你以后可得多花点心思放在你的学习上了。你可长点心吧。<笑>那你知道王小丽是谁吗？啊、王小丽，不知道啊。王小丽是谁呀、啊？那你以后可得多花点心思，在你老公身上了、啊。你也长点心吧。<笑>考试成绩出来了是吧？上次考了二十七分，这次考多少分啊？妈妈，我说了你不许生气。你这一定是没考好。你说你这样，你对得起我这样费心费力每天辅导你作业吗？啊？我上学那一会儿我都没这么用力过，用心过。你看我还没说呢，你就生气了。我不生气，你说吧。你发誓你不生气。我不生气，我发誓。比第一名多两分。比第一名还多两分呢。你别笑。那你有啥不敢说的呀？哎呦，你考的太好了呀，闺女，你进步太大了。哎呦我的妈！出息了。哎，你们老李家算是扬眉吐气了，也就多亏你爸爸。娶了我，我给你爸打电话，今天晚上去庆祝一下去，不要再加班了。真棒！你想吃什么呀，闺女？我想吃烤全羊。别说烤全羊了，烤全驴我都给你烤，比第一名还多两分呢，宝贝。啊、<笑><笑>来看题：五只猫，五天捉五只老鼠，问几只猫一百天捉一百只老鼠啊？一百只猫、哦，你这是进步特别大呀！你这个回答的不光快，而且特别对，也算妈妈没有白辅导你。妈妈，我这是在试探你呢，你听不出来吗？啊、你觉得一百只猫对吗？五只猫，五天捉五只老鼠，那一百只猫一百天捉一百只老鼠，这一点毛病也没有啊！哎，我的妈呀！要不说你这个脑子呀！一点弯都转不过来，你把这五只猫想为一个整体，哦，它们五天抓五只老鼠，那么就相当于一天抓一只老鼠，那么一百天就抓一百只老鼠呀。所以正确答案还是五只猫。不对不对，你肯定是在蒙我呢，这个题肯定不能这样算。你这智商也只能在幼儿园大班里转悠了。以后咱俩换一下，换啥呀？换我辅导你。哎呦我的妈！双手不能离开筷子，筷子不能沾水。要是能绕出来，我给你一百。沾水了。这怎么可能啊？来，你要是能绕出来，我给你一百。看好了。嗯、你手碰水了？没说手不能沾水啊。你要是再能走出来，来，我再给你一百。看着点你怎么还刮水龙头啊？没说不能刮水龙头呀、啊。哎呦我的妈！我这还有一百，我就不信了。你要是再能整出来，这一百还是你的；整不出来，你那两百还给我。行。我炸！哈哈哈哈哈！你能给我吃一个吗？这是我买的，亲母女明算账，苹果四块钱一个。桃子五块钱一个，那你给我来个桃子吧。这你别笑。五块。不行啊，这玩意儿太酸了。那你给我换一个苹果吧。一会儿能不能睡？那四块、啊
。哎，给钱呀？我给什么钱？你给苹果钱呀？我的苹果是用桃子换的，我给什么钱？那个桃子你也没给钱呀？桃子我又没吃，我给什么钱？哎呦我的妈！这年轻人，花子，这是光的。什么碧辉煌？妈妈给你点提示哈，就是那个《西游记》孙悟空他头上戴的是什么呀？头箍。那他手里拿的是啥呀？定海神针。那你爷爷奶奶他们退休在家，每个月领到退休什么呀？退休工资。我的天！我就这么给你提示，你都不明白。等会儿，来这一个。这什么颜色？黄色。<笑>我知道是黄色，具体点，它是什么黄？焦黄。喂，你就这这样都都都不明白吗？<笑>你非得逼着我把你爸当年送我的彩礼拿出来了。你别笑，我都没舍得带过。<笑>嗯、你看这啥？这啥？这啥？这啥？项链。<笑>我知道是项链。这是什么项链？妈妈，你看这都掉色了，肯定是个铜项链。哎呦我的妈！你是个骗子！妈妈，今天有人骂我是笨蛋。那你咋说的？我没敢反驳。我从小都是怎么教育你的，啊？我从小就教育你，咱不能随便欺负别人。但是如果说让别人欺负，那是肯定不行的，知道吧？你得学会反驳。他骂你是笨蛋，还骂我闺女是笨蛋，你骂他，你是笨蛋，你一家人都是笨蛋，你闺女才是笨蛋呢。你得学会反驳，你知道不？知道了吗？一天天都白教育你。谁骂的你、啊？是姥姥，是姥姥。妈妈，世界上有龙吗？没有啊，龙只是一个传说，它其实就是一个神话故事。你骗人的吧？那爸爸怎么说？他被一条龙俘获呢？<笑>你说你天天上学，天天学习，你这成绩怎么就是上不去呢？我也不知道，这可能跟你天天上班还是很穷，天天减肥还是很重一个道理吧。哎呦我的妈！我是让你上人家王曼学习，你看人王曼，每次考试都是第一名。对啊，你也得向他妈妈学习。啊、人家他妈妈是博士。你啥也不是，人家他妈妈辅导的好，基因也好。你意思是你学习不好，怪我基因的问题啊？基因只占了一部分，主要是你辅导的原因。还跟我爸生气呢。实在是不行，就自己打自己一顿，反正自己也不会跟自己记仇。谁说我跟他生气了？那你拉这个脸干嘛？交通工具丢了。咋了？谁把你鞋偷走了？哎呦我的妈！啥呀？哦，我鞋是我交通工具啊！我电动车，昨天晚上不是停楼下了吗？今天早晨没了。嗯，就是那个，除了铃铛不响，其他都响的破电动车。不是我电动车有那么破吗？还不破。骑马路上，叮叮当当的，不带喇叭，都自带避让功能。别忘了上次交警叔叔查
差点给你推回收站去。你说这个小偷也真是的，他有能耐他怎么不来家里偷啊？妈妈，大过年的小偷也不容易，你想让人家来家一趟，含着泪走呀